王爷回来了，王爷，起来。你这是养鸡啊？我昨晚垒了个鸡窝，今早让连翘姑娘去买来这些鸡。我是用你给我的工钱买的。长安的鸡也太贵了，要是在我们平乐镇，这些钱起码能买上几十只鸡呢。那吴江没告诉你，你在这里。不必担心吃饭的事吗？呃，吴将军说了的。不过我总不能在你这儿白吃白住吧？连翘姑娘说了，你这里有专门给你洗衣服做饭的人，不用我干。我也问了，你们这里没有养鸡，也没有种粮食，我看这里正好有空地，就帮你用起来了。等着我鸡养好了，天一暖和就能下蛋了。鸡生蛋，蛋生鸡，以长安的物价来算。能帮你挣不少钱呢。有劳你费心了。不费心，不费心。等过完冬天了，我就把后院的地整起来，种菜、种粮食。你还要在这里种菜？这么大一片地，只养鸡也太浪费了。只是我不知道你们这儿适合种什么。要是在我们平乐镇，后院那块地的稻米足够一大家子吃一整年的了。连翘。你去准备一套侍女的衣服。是。邱姑娘，这些我们日后再谈。眼下有一件差事，不知你是否愿意再为我走一趟？验尸的差事。是。愿意啊，当然愿意。不过这一趟不是衙门的差事，只是帮我一个忙。你放心，不管是衙门的差事还是你的差事，我都一样会好好的验，保证不会糊弄你。此次不能光明正大的演，也不能动用任何工具，而且还要委屈你扮作我的侍女随我同去，是否也可以呢？扮成侍女，偷偷的演？嗯。可是我以前从没干过这样的差事。如果你觉得我行，那我就去。你一定可以。那这些稻米，你就帮我喂完吧。